Они что, совсем кукухой поехали? Зачем здесь три приложения камеры? Они не могли как-то одним обойтись, как у других сделано? Как выясняется, нет. Нихао из Китая, Марк на связи. Я уже давно хотел сделать обзор именно приложения камеры в Xperia, потому что, на мой взгляд, оно отличается очень сильно в положительную сторону для тех, у кого есть опыт обращения с полноценными камерами. Но теперь этих приложений стало три. Как в этом разобраться? Нам помогут кухонные весы моей жены. С их помощью она может сотворить кулинарное искусство высочайшего класса. Она подготавливается к каждому акту выпечки, это творчество. Она ищет какой-нибудь рецепт, отмеряет согласно рецепта все ингредиенты до десятых долей грамма, очень точно. И тогда у нее получается классная выпечка. Если бы она не отмеряла все настолько скрупулезно, у нее получалась бы хорошая выпечка, но не высочайшего класса. Чем лучше план, тем лучше результат. Допустим, вы фотограф лет 30-40 назад с пленочным фотоаппаратом. Приходя в какую-нибудь локацию, вам необходимо было бы замерить при помощи экспонометра. Это сейчас у меня такой люксметр компактный, раньше экспонометры были побольше. Уровень освещения в локации. И если вы этого не сделаете, у вас не будет понимания, как вам нужно настраивать фотоаппарат. То есть люди подходили ответственно к подготовке перед творчеством. И сейчас мы такие, берешь телефон в руки, нажимаешь на кнопочку и все должно получиться круто. Как эта крутость измеряется? Если нет никакого плана, то с чем вы сравниваете результат? Если не придумать заранее, что должно получиться, то как оценивать результат? И на мой взгляд, Sony поступили нормально. То есть это не глупость какая-то, что у них три приложения. Просто в этих приложениях действительно сложно разобраться человеку, который только купил себе телефон Sony, и нигде не написано, что нужно разбираться. Я часто в своем чате от одного участника получаю такие упреки. Ну нигде же не было написано. Купил классный телефон, он хорошо в руке лежит. Но ты запускаешь его, и там вот эта вот муть из нескольких приложений. И непонятно, как этим разобраться. Я решил сделать для вас гайд. И так как на все три приложения ушла бы огромная уйма времени, которая которые я у вас отнимать не готов одним видео, я разобью это видео на несколько частей. И в этом ролике предлагаю разобраться с первым приложением Photo Pro. И я расскажу вам подробно о каждом элементе интерфейса в этом приложении. Ну что ж, поехали. Значит, открываем Photo Pro, соглашаемся с лицензиями. Далее у нас красивая анимашка. И следующие несколько экранов рекомендую не пропускать. Здесь содержится важная информация, без которой сложнее будет потом разобраться. Здесь у нас рассказывается о том, что это за приложение. Необычное приложение. Здесь у нас рассказывает о том, что у нас есть несколько режимов съемки. Basic, как на смартфонах, остальное, как на камерах. И здесь объяснение того, какие именно это режимы, как на камерах. То есть полный авто, есть режим программный, есть режим приоритета затвора, есть режим полностью ручной. Дальше. Сохраняем местоположение на фотках и попадаем вот в такой вот интерфейс. И что мы здесь видим? Кучу разных кнопочек, совершенно не то, что на большинстве других смартфонов. И по каждому элементу интерфейса мы сейчас пройдемся. Начнем с солнышка. Здесь можно делать баланс белого холоднее, теплее. Мне кажется, теплее будет немножко приятнее. Здесь можно регулировать яркость снимка. Вот так вот одним простым ползунком. Экспозицию изменяем. Мне кажется, вот так будет здорово. Можно закрыть. Можно тапнуть в экран, и вот таким образом мы фокусируемся. Это у нас следование за фокусировкой. Сделали снимок. Можно включить боке. Боке – это то, что большинство людей по ошибке называют портретным режимом. Портретный – это объектив на 50 мм. Хотел бы дать по щам тому, кто назвал боке портретным режимом. Не все портреты должны быть обязательно с боке. Вот у нас Такое вот получается боке, можно его немножко убавить, можно прибавить по мощности, можно с этим всем делом вот так вот одним а, нажатием закончить. Дальше у нас есть переключатель режимов драйва. Что здесь можно сделать? Здесь у нас можно сделать задержку на 3 секунды, здесь можно сделать задержку спуска на 10 секунд, есть у нас медленная и быстрая серийка. Быстрая доступна только на основном модуле, но это не мешает. Далее, очень важный момент, переключение между модулями. Кстати, здесь у нас сразу такой экран, здесь демонстрируется, как будет без исправления искажений бочкообразных и с исправлением бочкообразных искажений широкоугольного объектива. Чуть позже я вам продемонстрирую, где эту настройку можно изменять. Видите, у нас все углы прямые, теперь мы заходим и отключаем искажение и смотрим, у нас все такое немножко округлое теперь по углам. Далее, отдельно хотелось бы похвалить Sony за то, как они реализовали переключатель между модулями. На других смартфонах очень часто сложно поймать вот это абстрактным ползунком вот 
ты хочешь переключиться на другой модуль. И этот ползунок ведешь, чтобы получить нормальное полноценное разрешение с основного модуля после ширика. И ты ловишь вот этот 0.9.1.1. 0.9.1.1. Как же меня это задолбало. Здесь нажал и получил сразу тот модуль, на который хотел переключиться. Более того, в любой момент времени вы знаете, на какой модуль ведется съемка. Многие смартфоны, включая Apple, грешат тем, что вы переключаетесь на высокое фокусное расстояние, в условиях плохого освещения никакого там на самом деле телеобъектива не задействуется. Вы можете проверить, заслонив пальцем. Там будет кроп с основного модуля, и это просто отвратительно. Здесь вы можете в любой отдельно взятый момент времени прекрасно видеть, это все демонстрируется при помощи интерфейса. Можно понимать, что идется съемка именно на телеобъектив, а не кроп идет с основного модуля. Это очень похвально. Здесь у нас можно включать, выключать вспышку и фонарик. Фонарик, кстати, все так же слабенький. Значит, далее у нас есть такой переключатель соотношения сторон, но я его тоже рекомендую не трогать, потому что здесь соотношение сторон меняется тупо обрезкой, а не как раньше было на соньках с сенсором iMix 400. Там был мультиаспектный сенсор, и у нас в 4 к 3 были одни стороны, 16 на 9 были другие стороны, и всегда у вас был очень крупный 17 либо 19 мегапикселей кадр. Здесь, к сожалению, у нас получается при обрезке 16 на 9 всего лишь 9 мегапикселей, целых 3 мегапикселя просто обрезается. И вот этот вот переключатель, переключатель диафрагмы. В фоторежиме, вот честно, я не нашел ему применения. На мой взгляд, это гораздо более полезная вещь для видео. С фото мы разобрались. Давайте пройдемся по настройкам. Значит, идем в настройки. У нас здесь, это мы уже видели. Драйв, это тоже мы уже видели. Настройки зума. Здесь можно включить и и, который немножко повышает детализацию при использовании цифрового зума. Дальше у нас настройка вспышки, это мы тоже уже видели. Дальше у нас идет режим мягкой кожи, рекомендую его отключать. Потом у нас идет фокусировка. У нее есть всего две настройки, в которых очень легко разобраться. Покадровая больше подходит для фотографирования статичных объектов, которые из кадра не убегут. Телефон один раз фокусируется, и если расстояние между телефоном и объектом меняется, больше ничего на самом деле не произойдет. Это подходит для статичных объектов, которые из кадра не убегут. Архитектура, пейзаж, природа. Почему это важно? Если вы собираетесь фоткать какой-нибудь движущийся объект, телефону нужно сказать, я сейчас буду фоткать объект за положением, которого в кадре необходимо следить. И вот я нажал, допустим, и я двигаю телефон. Но фокусировка будет постоянно корректироваться. Постоянно. Вот я ближе делаю, дальше, и она будет постоянно корректироваться. И это очень важно, потому что если вы будете пытаться фоткать пейзаж, либо архитектуру в режиме следящего фокуса, у вас фокус будет дышать немножко, и в какой-то момент у вас может произойти смаз. Поэтому лучше использовать подходящий режим фокусировки для соответствующих случаев. Оставим его пока что в покадровом. Дальше у нас есть возможность изменять цвет квадратика фокусировки. У нас есть фокусировка по глазам, по лицу. У нас QR-код есть, здесь возможность читать. Дальше, что у нас происходит при нажатии на экран. Слежение за объектом, автофокусировка, только автофокусировка и больше ничего. И изменение фокусировки с яркостью, как на большинстве других смартфонов. Это мы не будем смотреть. У нас есть возможность включить сетку, люблю сетку. Возможность использовать клавишу громкости для того, чтобы зумить, для того, чтобы делать спуск затвора или вообще игнорировать ее нажатие. Будет изменяться громкость. Дальше здесь есть возможность включить либо отключить звуки фокусировки. Так у нас остается только звук затвора, так у нас вообще никаких звуков не будет при съемке. Дальше, куда сохранять фотки? Конечно, будем сохранять на флешку. Дальше, что запускать при помощи клавиши камеры? Фото про, либо ничего. То есть у нас клавиша камеры не будет вообще реагировать, если телефон отключен, в кармане лежит. Бывает такое, что у некоторых людей нажимается само по себе и включается камера. Можно здесь включить. Дальше, какой режим включается? Всегда Basic или тот, который был последним? Дальше у нас есть небольшой гид по режимам. Дальше у нас есть специальная программа, которая позволит вам слить все фотки автоматически. И Bluetooth Remote Control. Это при помощи этой самой ручки, которую в комплекте не кладут, к сожалению, можно управлять камерой. Вот как-то так. И теперь внимание. В видеорежиме настройки отличаются. Давайте посмотрим на видеорежим. Заходим в настройки, здесь у нас, конечно же, изменяется разрешение. Сразу говорится, для того, чтобы нормально записывать видео на флешку, необходимо, чтобы флешка соответствовала стандартам скорости. У меня здесь нормальный э, установлен накопитель, поэтому с качеством все будет нормально. Стабилизацию можно включить отключить. Цифровой формат, значит, H265. Фонарик лучше держим отключенным. Автофокусировка включена. Э, 
фильтр у нас ветра, все хорошо. И с какого микрофона будем писать звук? С боковых микрофонов для стерео, либо с заднего микрофона для блога. И все остальные настройки у нас такие же самые. Вот как-то так. Теперь самое время перейти в продвинутый режим. Готовы? Поехали! Значит, нажимаем на Basic, прокручиваем колесо до авто, и теперь телефон придется нам повернуть на бок. К сожалению, не предусмотрена другая ориентация. Иногда бывает необходимо фоткать левой рукой, но такой ориентации не предусмотрено. Привыкаем к тому, что правильная сторона у нас кверху, с клавишей затвора. Значит, что у нас здесь есть? Практически все элементы этого интерфейса вы уже видели в другом виде. Значит, это у нас Drive Mode, это у нас режим вспышки, это у нас фокусировка, и это зона фокусировки. Очень простая к пониманию вещь. Если вы хотите сфокусироваться, допустим, на ближайшем объекте, всегда используйте вот этот вот по широте. Он будет пытаться сфокусироваться на ближайшем к вам объекте. В данном случае у нас котик ближе всего, и на нем будет фокусировка. Но, но иногда это не будет срабатывать. Вот, допустим, он будет пытаться сфокусироваться на моей жене, хотя камеры гораздо ближе ко мне. Чтобы исключить такой вот косяк, делаем фокусировку по центральной точке, Сначала фокусируемся на объекте вот таким образом, а потом кадрируем. То есть, допустим, я хочу, чтобы у меня камеры были в фокусе, а не моя жена. Либо вот, допустим, я хочу сфокусироваться не на котенке, а на подушке за котенком. Таким образом, я фокусируюсь на них и потом кадрирую, как мне нужно. Вот такой простой техникой пользовались люди раньше, у которых были самые первые э, зеркалки с автофокусом, у которых была только одна точка э, автофокуса в самой середине, в самом центре матрицы. И еще у нас есть значит, возможность заблокировать весь интерфейс. Ничто у нас не будет реагировать. То есть вы вводите пальцем, э, только фокусировка у нас будет работать и в принципе больше ничего. Это полезно, если вы под водой, допустим, хотите фоткать, либо вам э, хочется, чтобы кто-нибудь там сфоткал вас, чтобы ничего не трогали. Полезно. Дальше отключаем эту блокировку. У нас есть очень красивая э, анимация переключения между модулями и цифрового зума. Это просто отдельное вообще браво. Более красивой анимации цифрового зума я еще не видел. Это переключение диафрагмы. Ну, очень красиво. Еще раз покажу. Вот так. Красота. Дальше. У нас еще есть клавиша DISP. Что она делает? Включает, отключает некоторые элементы индикации. На всякий случай, если вы не знакомы с тем, что такое гистограмма, вот как она работает. Если гистограмма у нас стремится к левому краю, то значит у нас слишком черные тени. Если гистограмма стремится к правому краю, слишком яркие света. Корректируйте экспозицию, чтобы у вас гистограмма была посередине, чтобы все ее столбики были посередине. Идем дальше. Программный режим. Здесь у нас есть возможность регулировать экспозицию вот таким простым ползунком. Практически, как на большинстве камер, есть крутилка соответствующая. У нас появилось еще два а, здесь элемента интерфейса. Автоматическая блокировка экспозиции. Это если вы будете менять визирование, у вас не будет меняться экспозиция. И блокировка фокусировки. Тоже полезно, если вы, допустим, со штатива фоткаете, заблокировали, у вас ничего больше бегать, убегать не будет. Еще у нас есть такая замечательная штука, как замер экспозиции. Экспозиция у нас может замеряться по центральной точке, по центральной зоне и по всей матрице. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. Для этого нужно включить вот этот, чтобы квадратик был такой красивый. Вот мы наводим сейчас с фокусировкой по центральной точке. Посмотрите. Это у нас фокусировка, не фокусировка, а замер экспозиции, извиняюсь. По черной зоне, по светлой зоне. Видите, как у нас чутко реагирует. Если мы делаем по центральной зоне, то он менее чутко реагирует. Если мы делаем замер экспозиции по всей матрице, то он тоже менее чувствительно реагирует на изменение яркости. Вот примерно так это работает. И еще у нас есть такой приключатель, как оптимизатор динамического диапазона и авто HDR. Рекомендую вам тоже разобраться с тем, как это работает. HDR использует склейку нескольких кадров. Если вы фоткаете динамику, забудьте про HDR, используйте э, оптимизатор динамического диапазона. Он пытается сделать то же самое, что HDR, но вытягиванием при помощи кривых теней и приглушением цветов. Оно лучше, чем HDR подходит для динамики, потому что HDR может может оставить некоторые артефакты э, на границах движущихся объектов. 
Еще у нас есть возможность баланс белого зафиксировать. Это тоже очень важная фишка, если вы в какой-нибудь локации снимаете, где может быть меняется освещение, но вам необходимо, чтобы баланс белого всегда был одинаковым, чтобы цвет кожи не изменялся от кадра к кадру, или чтобы у вас просто цвет был, грубо говоря, один и тот же на всю фотосессию. Блокируйте баланс белого, настраивайте его руками, как вам нужно, вот так вот, либо вот так вот, настраивайте его. Можно также сделать через вот эту кнопочку Set, просто вот так вот Set нажимаете, и он у вас автоматически подберется. Но проще руками, конечно, руками вот сделайте, как вам, как нравится. Вот сейчас сделаем теплее. Вот так, вот так, хорошо. И вот так. То есть вы можете собственноручно выставить настройки цвета, какие вам нужны. Идем дальше. У нас есть режим еще приоритета затвора и полностью ручной режим. Отличаются они только одним элементом интерфейса. У нас доступен, либо недоступен регулировщик ISO. Чем ниже ISO, тем выше качество. Помните об этом. Если хотите снять что-нибудь быстро движущееся, придется пожертвовать ISO, поднять его, чтобы можно было сделать выдержку покороче. И это все. Если вы фоткаете что-нибудь статичное, то можно, естественно, опустить низо ISO в самый низ и задрать выдержку. Вот так. Делаем выдержку повыше. Допустим, вот так. Но здесь, к сожалению, из моих ламп все будет дрожать, пока мы не сделаем одну пятидесятую. И придется ISO вот так сделать. Ничего сложного на самом деле, нужно просто немножко понимания физики и того, какие элементы интерфейса на что влияют. И на мой взгляд, если вы хорошо представляете, что вы хотите снять, это вам подойдет гораздо больше, чем непредсказуемый автомат, непредсказуемые какие-то непонятные, ничего не символизирующие элементы интерфейса в других смартфонах. И на этом в принципе все. Пишите мне обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Если вы хотите, чтобы я снял для вас ролик про видеографию про тоже, напишите мне об этом в комментариях. И увидимся в следующем ролике. Не забывайте, у меня есть телеграм-канал, в котором я постоянно отвечаю на ваши вопросы. До связи!